顾总，今天怎么是周小姐陪你来的？小川呢？小川生病了，所以让他暂时顶替一下助理的位置。呃，是因为一些特殊的原因。青青，助理的工作内容都知道吗？资料都准备好了吗？放心。顾总都已经交代好了，助理的工作本来就复杂，你又是第一次做，如果实在应付不过来的话，不如让我来吧。我觉得可以哦。不行，他自己的事情，让他自己负责。嗯、开会之前，把二十八号文件夹的 PPT 打开，挑好投影。这些我告诉他吧。颜色层次太乱，动作也不够连贯，最重要的是，空灵感根本没做出来。顾总，后面部分涉及大量特效，需要顶尖团队协作，预算可能还要再翻几倍。我建议，不如删减这段篇章。顾总，这只是十分钟的戏份，但从风险把控的角度来讲，我同意 Sophia 的想法。第四篇章是男女主感情戏份的高潮。星星坠落星灵湖的画面，寓意着所有人的梦都有了归处。这点我真的不能妥协。男女主身处孤岛的感觉，必须有空灵梦幻的氛围去渲染，要不然《星灵湖》这部动画就真的算是失败了。可是你也知道，增加投入意味着什么没想到你工作还挺认真的嘛。虽然我对你这个人抱有意见，不过我觉得你说的没错。如果做不出空灵感，男女主身处在异世界，那种身边只有彼此的情绪就烘托不出来了。这个确实不能妥协。嗯。不过我没想到，你居然是那种不顾所有人的反对，坚持做好作品的人。毕竟，是我从小想做的东西。你从小就想做动画？大概，从十岁起吧。当时看了国外的动画，就觉得，一定要做一个不一样的作品。不知不觉就到现在了。没想到，你还是个理想主义者。你在讽刺我？不是，当然不是。我认真的。我很少能见到像你这种坚持初心的人。其实，我还蛮佩服你的，你真的很棒。嗯。你这一稿的格式比前一版规整多了，我能感觉到你这次好像真正找到了方向，并且呢，我能从这里头看到你当初入学时的热情。真的吗？谢谢老师，我会努力的。嗯，这次叫你来呢，还有一件事情，这是游讯和南城八大院校一起举办的动漫大赛。我觉得你的天堂街十九号很适合参加哦。大额奖金、签约机会，还有可能发行单行本。你是我所有学生当中天赋最好的一个，所以呢，我希望你好好把握这次机会。嗯喂，回来没有啊？记得给我带午饭。嗯，马上来，马上来。啊，哦，对不起啊。顾总，您的午饭到了，有生茄子，还有您最爱喝的鱼片粥，还有大虾。我不爱吃虾，麻烦。我都给您剥好了。
昨天的文件整理好给我，你先出去吧。好的，顾总，那您请慢用。您选的这几家特效公司，水准是高，可成本也要翻几倍。几年前，图心也想做一个跨时代的动画，结果大家都看到了。我认为图心之所以会失败，是因为他们过分的注重特效，反而忽略了剧本和细节设计。我有信心，不会让心灵湖重蹈覆辙。我不是对你们的作品不信任，可死恋对投资人来说是噩梦，我们不可能把钱。投进一个随时打水漂的项目，加大特效投入，的确会增加成本。不过，作品品质的提升，对于投资人来说，也是增加了一道保障。您的意思，我们明白了。星灵湖这个项目，我司可能还要再评估一下，请您见谅南州，先吃点东西吧。牛油果、北极贝、佩蒂卡沙司，都是你喜欢吃的。谢谢。最近天天吃青青给你买的快餐，是不是不习惯呀？小姑娘就是这样，做什么事情都随着自己的性子来。你要是不好意思说她，我可以给你带吃的。不用了。你微信说有件事儿，是什么？我差点忘了，嗯，蚂蚁乐园入围了金苹果动画节幼儿组最佳奖，组委会的老师今天联系我了，说你需要准备一段三分钟的演讲稿。我知道你可能不太喜欢这样的场合，不过这次的颁奖典礼，业内有很多公司都会去，我觉得这是宣传心灵湖很好的机会，而且组委会他们也答应了。说，可以由女伴代为领奖。好，那这件事情就交给你去沟通吧。嗯。来，叔叔阿姨这边走，注意安全。哎，真好。我们在这边排一下队啊！哎，这车、啊、怎么回事啊？怎么乱停的？哎，小伙子，你怎么把车停这么近呢、啊？那我们怎么下车呀？啊、就是啊，赶紧停车！你赶紧停这儿啊！你赶紧开走，开走，别停这儿了、哎。我们下车都下不来，快开走啊！南州，你想吃点什么吗？我去帮你做。不用了，你先回公司吧。你这么不舒服，我怎么放心得下？再说了，公司的事情我在这儿也能处理。这儿的事儿就让周建兴来忙吧
。南州，你现在需要休息，要不先把你的电话转接到我的手机上，工作的事情我来处理。好、啊。对了，发个微信给周建清，让他早点回来。干嘛呢？分电话好了吗？嗯，我晚上再给你吧。这两天被顾南州都快折磨疯了，根本没时间画。这样吧，我陪你呢去图书馆画，画完咱们再回家。我怕你又熬夜。可顾南州那边……他那边有事儿，他会自己找你的。走吧，子谦快到了，东西拿上。